የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድክ መጻፍ አንድ በፍሰሃ የዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደምጽ ባብነት አብቲ ምዕራፍ 32 የአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ከ515 እስከ 529 አመተ ምህረት የሀገራችን ንግስታቶች ታሪክ ወደ ኋላ እየሄድን ስናይ በዘመናቸው ካከናወናቸው የጦርነ ዘመቻዎችም ሆነ ሌሎች ዓለማዊ ስራዎቻቸው ሁሉ መንፈሳዊ ዘት ያላቸው ናቸው መንፈሳዊ መዋቅራቸው የተዘረጋውም ከሃይማኖት ጋር በተያዘ መልኩ ነው ያንዳንዱ ንግሰ ነገስት በዘመኑ ከፈጸመው ዓለማዊ ተግባር ይልቅ መንፈሳዊ ስራው ይበለጠ ያመዝናል ይህም ንግስታቶችን ለሃይማኖቶቻቸው የነበረው ፍቅርና አክብሮት ከማሳየቱም በላይ ሙሉ ግዚያቸውንም በመንፈሳዊ ስራ ብቻ እንዳሳለፉ በግልጽ ያስረዳል ከዚያ አንጻር ያጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስትን ያስተዳደር ቆይታ ስናይ ቤተ ክርስቲያንና ገዳማትን በምን መልኩ እንደጎበኘ ለገዳማት ምን አይነ ስጦታ እንደሰጠ የሚያትተውን ታሪክ እናገኛለን ይህ በእንዲ እንዳለም በአጼ ገብረ መስቀል የነክስና ዘመን የነበረውና የዓለም የዓለምን ዛሪ ድረስ የሚያስደንቀውን ጥበበኛ የቅዱስ ያሬድን ታሪክና ከአቡነ አረጋዊ ጋር ስለነበረው ግንኙነት የምናየው በዚህ ምዕራፍ ይሆናል ያጼ ገብረ መስቀል ታሪክ ከተሰቱ ቅዱሳን ውስጥ ከዋነኛው ከአቡነ አረጋዊ የድንጓን ዜማ ከደረሰው ከቅዱስ ያሬድ ጋር የተገናኘ ሲሆን የሶስቱ ግንኙነት ደግሞ በገድለ ያሬድ በገድለ አብርሃ በገድለ አረጋዊና በሌሎች መንፈሳዊ ጽሁፎች ውስጥ ሰፍሮ ይገኛል ነገር ግን ከላይ እንደ ተባለው የአገዛዙና የአስተዳደሩ እንዲሁም ሌሎች ታያዥ ወገን ስርዓቶችን ምን መልክ እንደነበራቸው የሚገልጹ መረጃዎች ሳይሆኑ ከነዚህ ቅዱስ አንጋሪ ነበረው ግንኙነት ነው የሚያሳዩት በዚህ በገለ አረጋዊ ውስጥ ራሳቸው አቡነ አረጋዊ የደብረ ዳሞን ተራራ ለብት ለብት ውህትናና ለብት ውህትናና ለማስተማሪያ አመርጠው ይያለ ነገር ግን ተራራው ረጅም ከመሆኑ የተነሳ ለመውጣት ስላስቸገራቸው ከሰር ሆነው ምን ነው ክንፍ በኖረኝ ይያሉ እንደተመኙና እግዚአብሔር ወደ ተራራው ጫፍ ያመጣ አንድ ነገር እንዲልክላቸው ሲጸልዩና በጾም በጸሎት በሱባይ ሲለምኑ መልአኩ ሚካኤል ቀርቦ አትፍሩ እንዳላችሁ እግዚአብሔርም በገመድ ፈንታ ስድስት ክንድ ቁመት ያለው ትልቅ ዘንዶ እንደሚልክላቸው መናገሩና ከዚያም ዘንዶ ከተራራው ወርዶ እንደ ሰው አፍ አውጥቶ እዚያ ተራራ ላይ ከወፎች በቀር ውሃም ዳቦ የለም ራስን የምታስጠጋበት እንኳ የለም ብሎ እንዳንነጋገራቸው እርሳቸውም አንተ የታዘዘውን ፈጽም አምላክ የፈቀደውን ሁሉ አይነሳንም እንዳሉት ከዚያ በኋላ ሚካኤል ሰይፉን መዞ እየጠበቀ ዘንዶው ጭራውን ወደ አቡነ አረጋዊ አድርጎ ራሳቸውም ጭራው ወይም ጅራቱ ላይ ወጥተው ተራራውን እየወጡት ይያለ ዘንዶ አቡነ አረጋዊውን አወናጭፉ እንደወረወራቸውና በድንገት ተራራው ላይ ደርሰው 
ሃሌሉያ ብለው እንዳመሰገኑ ከዚያም በዚህ ወደብረዳ ሞተራራ ሆኖ ለዝቡ ብራኬና ተመርቲ ሰጡ እንደነበር ይገልጻል ከእለታት አንድ ቀን ማጽይ ገብረ መስቀል በሰራዊቱ ታጅቦ እንደሄደና ሰራዊቱን ከተራራው ስር ትቶ ከጥቂት ተከታዮቹ ጋር በገመድ ወደ ተራራው ወጥቶ ቡራኬ መቀበሉንና ለታታ አንድ ቀን ማጽይ ገብረ መስቀል በሰራዊቱ ታጅቦ እንደሄደና ሰራዊቱን ከተራራው ስር ትቶ ከጥቂት ተከታዮቹ ጋር በገመድ ወደ ተራራው ወጥቶ ብራኬ መቀበሉንና ቤተክርስቲያን ለሥራ የምችል ለቤተክርስቲያን ለሥራ የምችልበትን ቦታ መጥተው ያመልክቱ ብሎ እንደጠየቃቸው አቡነ አረጋው ያከባቢውን ከንጉሱ ጋር እየዞሩ ተመልክተው ቦታ መጥተው እንዳሳዩት ከዚህ በኋላ ንጉሱ በአዋጅና በትዕዛዝ ድንጋዩ እንጨቱ እየተሰበሰበ በከብትና በሰረገላ እየተጫነ ወደ ተራራው እየተጓዘ አጼ ገብረ መስቀል በነገሰ በሁለተኛው አመት ግንባታው እንዳለቀ ለዚች ቤተክርስቲያን ንጉስ ልዩ ልዩ አልባሳት የወርቅና የብር ጽዋ በወርቅና በብር የተለበጡ መንፈሳዊ መጻፍትን እንደሰጠና የማርያም ታቦተ አስገብቶ ቅዳሴውን አቡነ አረጋ ይቀድሶ ንጉስ ንጉሱና ጳጳሱ እንደቆረቡ ከዚያ ማጽይ ገብረ መስቀል በተራራው ላይና ከተራራው ስር ላሉ ሰራዊት ግብር አብልቶ ነዳያን ሁሉ በመብል እንደጠገቡና ደስታ እንደሆነ ገዱ ሰፋ አድርጎ ይገልጻል ከጊዜ በኋላም ቅዱስ ያሬድ ወደ ደብረዳሞ ወጥቶ ከአቡነ አረጋዊ ጋር በመወጣ በመወጣትና ተገናኝቶ የታጸ የታነጸውን ቤተክርስቲያን አድንቆ እንደተመለሰ ይናገራል ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የቅዱስ ያሬድን ታሪክ ሰፋ አድርገንና ያወለን የርሱን ታሪክ ስናይ መግረ መንገዳችን በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያውያን ደስታና ምቾት በስቶባቸው እንዴት ይኖሩ እንደነበረ እንረዳለን በ505 አመተ ምህረት በኢትዮጵያ ምድር በአክሱም ከተማ የተወለደው ቅዱስ ያሬድ በአጼ ገብረ መስቀል ዘመን ቁ ወጣት ሆኖ ነበር ቅዱስ ያሬድ በመንፈሳዊ ዜማ ቀማሪነቱ ይታወቃል በዚህ መካገሩ ባለፈ ለዓለም የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል መንፈሳዊ ትምርት ቤቱን ተምሮ ሲጨርስም ሌሎችን በማስተማር ተግባር ተሰማርቶ ነበር ያሬድ ማለት ይላሉ የሃይማኖት ሊቃውንት ርደት ከጽርሃ አርያም ማህሌ ተመላአክት ያወረደ ማለት ነው በተጨማሪም ያሬድ ማለትን ማለት ነው በማለት ለስለ ቅዱስ ያሬድ ቀደም ብሎ የተተነበዩትን መሰረት በማድረግ ያብራሩታል ነብ የማት ቀስመው አባባና ጤዛ እንደሌለ ሁሉ ያሬድ መቅዱሳት መጻፍትን ያልጠቀሰው ቃላት ያልመረመረው ሚስጥር የለም ነብ የቀሰመችውን አባባ ጣፍ ጣማር አድርጋታ ቀርቧለች ማርን የሰው ልጅ ጣፍጦ ተመግቦ ለመዳኒትነትም አውሎት ቅሪቱ ወይም ሰሙ ደግሞ ለብርሃን አገልግሎት ይውላል ቅዱስ ያሬድ ከመጻሕፍት የቀሰማቸውን ቃላት አዋህዶና አጣፍጦ በዜማ እየዘመረ የማይ የማይናድና የማይፈራረስ ብሎም ከብዙ አቅጣጫ ሲታይ ቀሜታው የጎላን ነገር አብር አበርክቶ ነበር ያለፈው በዚህም ያሬድን ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል በትግራይ ክፍለ ሀገር በደስኦ ወረዳ ማርያም በተባለች ቤተክርስቲያን በተገኘና 
በብራና ላይ በተጻፈ ጥንታዊ የዝም የመዝሙር መጽሐፍ በመቅደሙ ላይ እዙ በማማርኛ ተተርጉሞ እንዲህ ይነበባል አጼ ካሊብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ እስከ ልጃቸው እስከ አጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ድረስ በመላው ኢትዮጵያ ሰላምና ጥጋፍ በስቶ ነበር ህዝቡ ጠግቦ ሁልጊዜ ቀንና ለሊት እየዘፈነና እየጨፈረ በስጋ ፍላጎት ከገደብ ባለፈው ኔታ እየተደሰተ እግዚአብሔርን ያስቀይመው ነበር ይልቁንም የከተማው ህዝብ ጥጋቡን አልቻልቻለው ብሎ بس بمسنقونا بلي لاي زفن ما جبيا بالالتا بدمقت سي زفن قدوس ياري دغمو بمياستمر بت بوتا هونو زفنو لي سمال بزي غزي بزفنو سيازننا سينادت املاك بتا مزي ماو زفنو نلوطو ود منفساوي زي ما اندي ملسو بسطاو يملاكت زي ما ለዘላለም መታሰቢያ እንዲያቆምለት በወደደ ጊዜ በወጣትነት እድሜው ከገነተ ኤዶም አሮዲዮን የሚባሉ ሶስት ነጭ ወፎች ልኮ ወደ ጽራሐ አርያም ተቀውና በዚያው የሚመሰገንበትን የመላእክት ዜማ ገለጸለት በዚያም ላይ ስልጣን ክን ክህነት አደለው ከዚያም በማግስቱ ወደ ቀድሞ ቦታው መለሰውና በገለጸለት ጣዕመ ዜማ ምድራዊ ወይም ዓለማዊ ዘፈንን መልሶ ህዝቡ በሰላማዊ ማህሌተ ማላእክት ፈጣሪውን እንዲያመሰግንና እንዲያስደስት አደረገው ይያለ ይቀጥላል ይህንንና ሌሎች በርካታ ጽፎችን መሰረት በማድረግ መርጌታ ልሳነ ወርቅ ገብረ ጊዮርጊስ ጥንታዊ ስርዓተ ማህሌት ዘአቡነ አያሬድ በተሰኘ መጻፋቸው ያሬድን ታሪክና የስራ ውጤት አስፍሮበት እናገኛለን እናም ቅዱስ ያሬድ በአክሱም ጽዮን ሃሌሉያ ለአብ በማለት ድርሳኑን ጀመረ ጻድቁ ያጼ ካሊብ ልጅ አጼ ገብረ መስቀል ጥሙንና ለይት ያለውን ይሄን የቅዱስ ያሬድን ዜማ በሰማ ጊዜ ጫማዎቹን በእግሩ ሲያጠልቅ ተነሳ መጻምርቱ ወይም ባለቤቱ ንግስት ለኔም ገረዶቹን በገረዶቹ አንተ ታብራው ተነሳች ጳጳሱና መምህሩ መምህራኑ እንዲሁም ካህናቱና ይብት መንግስቱ ታላላቆች እንጥው መዚማ ያዳምጡ ዘንድ በአንድነት ወጣ ወደ አክሱም ቤተክርስቲያን ፈጥነው ሄዱና አዲሱን ያሬድ ዚማ ማጥመድ ጀመሩ ያሬድም ከኡክለ ቀን ጀምሮ ጣዕም ዚማውን ከደም ጸቃናውና ከደም ጸመሰንቆ ጋር ያስማማ ሲዘምሩ አለ በዚህ መሳጭ ስራውም የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ የሁሉንም ምእመን አድናቆት አገኘ ቅዱስ ያሬድ በጊዜ ሂደት ደጋግሞ በመለማመት እለት እለት ያሻሻልና ያሳመረ ከአገሩ አልፎ ለዓለም የሚተርፈውን ዜማ ለመቀመር ቻለ የዜማ አጥበቡም ከመንፈሳዊ አልፎ በግዜ ሂደት ለዓለማዊ ዜማዎችና ዜመኞች ዛሪ ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ቅዱስ ያሬድ ከዚህ በኋላ በአንድ ክልል ተወስኖ አልኖረ በተለያዩ ክፍላት ሀገራት በሚገኙ ቅዱስ ቦታዎች እየተዛወረ አስተምሯል ለአብነትም በጣና ሀይቅ ቤተሳህል ዳጋ ምዕራፍዮ ደብረ ሹራና ዋድ ምድረ ሀይቅና ኮሬፍ ደብረ ዞዝ ደብረ ኤዛር ደብረ አባይ ደብረ ምጥማቅ ደብረ ግሸን ደብረ ዳሞ እንዲሁም ወደ ሌሎች ገዳማትና አድባራት እየተዛወረ በዙ ሊቃውንትና መምህራን እያስተማረ መርቋቸዋል የተለያዩ ሃይማኖታዊ መጻሕፍትንም ጽፎ ለተተኪው ትውልድ መማሪያና ማስተማሪያ ይሁን ዘንድ አበርክቷል በቅዱስ ያሬድ መጻሕፍት ውስጥ ድጓ ጾመ ድጓ ዝማሪ መዋሲት ወይ መጽዋት አጋረ ጻሃይ መጻፈ ብርሃን መጻፈ ቅዳሴ ይገኙበታል እንደ መሪ ራስ አማን በላይ መጻፍ አብርሃት አገላል አገላለጽም ቅዱስ ያሬድ ድጓውን የደረሰበት አገር ለብዙ አመታት ብዙ መምህራን የተቀመሩ የተመረቁ በትቦታ በሆኖ በቤተልሔም ነው ኢትዮጵያዊው ቤተልሔም ማለት ነው 
ቅዱስ ያሬድን ስናነሳ ደግሞ ግዕዝ እዝል አራራይ የተባለ ሶስቱን የዜማ ስልቶች አብረንና እናነሳለን ከዚህም በላይ 12 የዜማ አምልክቶች በባለቤቱ በራሱ በቅዱስ ያሬድ እንደተቀመሩ በግልጽ ይታወቃልና ትርጓሜያቸውና መግለጫቸው ማየቱ ተገቢ ይሆናል ማለትም በየጊዜው መሻሻላቸው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ነዚህን የዜማ ስልቶች ቅዱስ ያሬድ በረቀቀ መልኩ እንደገለጸላቸው የታሪክ ቅዱሳናት ከመአመላከታቸው ባሻገር ዛሬ ድረስ ማበልግሎት እየሰጡ ናቸው ግእዝ ግእዝና ቅዱስ ያሬድ ከቃንቋ ያለፈ ቁርኝት ነበራቸው ስለዚህም ቅዱስ ያሬድ ግእዝን እንዲህ አብራራዋል የልኡል እግዚአብሔር ምሳሌ ሲሆን ትርጉሙ ምርኡተ ወይም አንደኛና የመጀመሪያ ዜማ ማለት ነው እናም ሃሌሉያ ለአብ ሲል ጀምሮታል እዝል እዝል በዜማ ስልትነቱ እጅግ ጠንካራና ብርቱ በመሆኑ ሊቃውንት ወይም ደረቅ ዜማ ይዱታል ስለሆነም የልኡል እግዚአብሔር ወልድ ወይም የወልድ ምሳሌ ሲሆን በዜማነቱ ከግዕዝ ጋር ታዝኖ የሚዜም ጽኖና ጠንካራ የሆነ ምስጋና የሚደረግበት የሚደረግበት ነው አራራይ አራራይ የልኡል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ሲሆን ትርጓሜው የሚያራራ ጥኡም አሳዛኝ ልቡን የሚመስጥ ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ እነዚህን በመሰሉ ሂደቶች ጥረቱን ያጠናከረ በተግባር እየሞከረ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ሲወጣና ሲወጣና ሲወድ ኖሯል በዚህ ተግባሩ ምጅግስ ከታማ ነበር እነዚህ መሁን ለሎች ነገሮች መሰረታቸው ቅዱስ ያሬድ ሲሆን ለዛሬው ቅርስና ይዘት ግን የበርካታ ሊቃውንት የየእለት ክህሎት ተክሎበት ጠንክሮና ዳብሮ ይገኛል በመሆኑም ቅዱስ ያሬድ ይረር ይደረሳቸው የዜማ ምልክቶች ትርጉም የሚከተሉት ናቸው አንድ ቀናት ቀናት ጌታን በቀናት አይሁዶች ለማያዝ ማሰባቸው ሁለት ይዘት ጌታ ወይም ኢየሱስ በአይሁድ ጽፍሮች ስለመያዙ ሶስት አዙር ጌታ ከሃና ወደ ቀያፋ ከጲላጦስ ወደ ሄሮዳስ መመለሱ አራት ጭረት ጌታ በግርፋቱ ሰንበር ወይም ጭረት ማውጣቱ አምስት ቆርጥ በጌታ ላይ ቆርጥ የሞት ፍርድ መፍረዳቸውና በጦር ሲወጋ ፈጽሞ እንደሞተ መሆኑ ስድስት ሂደት ጌታ ታስሮ መስቀሉን አሽከመው ከከሊ ሆስጥራ ወደ ቀራኒዮ መወሰዱ ሰባት ድፋት ጌታ አክሊል ሶክ መድፋቱ ስምንት ደረት ደረቱን ረቅጠው ለመቸን ከራቸው ዘጠኝ ዘንጥል ልብሱን ከሰውነቱ ቀደው መከፈፋቸው አስር ርክርክ ለጌታ ለደም ወነጠብ ጣብ አወራረድ 11 አንብር ሶስት መላእክት ሶስት ሌሊት በመቃብር 12 ስለ መቆየቱ 13 ድርስ በነቢያት የተነገረው ትንቢት ስለ መድረሱ ስለ መፈጸሙ እነዚህ የዜማ ምልክቶች በተግባር እንደ አገባባቸው ተዋህደውና ተጣምሮ ሲባሉ ተዋዳጅ የሆን ተወዳጅ የሆኑና ለዛ ያላቸው ሆኖ እናገኛቸዋለን ይገኛሉ ዶስ ያሬድ ይህን የመሰለ ረቂቅ ስራ በዘመኑ ከመፈጸም ባሻገር ዓለም የዜማ አድርሰት መሰረት ጥሏልና በሁሉም ዘንድ ባለ ሁለታነቱ የሚዘነቀ አይደለም ቅዱስ ያሬድ የምድር ቆይታ ሙሉ በሙሉ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የገዛ እንደነበርና ግልናውን ጠብቆ ብዙ አባቶችን አስተምሮ እድሜውን በሙሉ በብእት ውትና እንደፈጸመናው የሚታወቀው ቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያ ስራውን የፈጸመው በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ነበርና ንጉሰ ነገስቱ የሚያስፈልገውን ነገር በማሟላትና ወደ የሚፈልገው ቦታ ይሄደ እንዲያስተመር እገዛ አድርጎለታል ስጦታም አበርክቶለታል ከዚህ በተረፈ ስለ አጼ ገብረ መስቀል በውጭ ሀገር ጻሕፊዎች ዘንድ በጥቂቱ ስሙ ሲነሳ 
ይሄው በቆስጠንጠን ያ ንጉስ በዮስጢኖስና በአጼ ካሊብ መካከል ቀደም ሲል ወዳጅነት እንደነበረ ሁሉ አሁንም በአጼ ካሊብ ልጅ በንጉስ ገብረ መስቀልና በዮስጢኖስ ልጅ በሆነው ዮስጢኒያኖስ መካከል እንደ አባቶቻቸው አይነት ወዳጅነት የነበራቸው መሆን ተጽፏል በዚህ ግንኙነታቸው በቆስጠንጠኒያው ንጉስ በዮስጢኒያኖስ ወዳጅነት አማካኝነትና የአንድ ባህር ክርስቲና አማኝ በነበረችው በነበረችው በሚስቱ በቴዎዶራ ደጋፊነት በግጽና በኢየሩሳሌም ከኢትዮጵያ ለሂ ለሚሄዱት ምእመናንና መነኮሳት መቀመጫ የሚሆን ቦታና ገዳም በአጼ ገብረ መስቀል ጊዜ ያለ ችግር እንዲገዛና በኢትዮጵያ ባለቤትነት እንዲያዝ ማድረግ ችሎ ነበር ይላል ከኢትዮጵያም ኢየሩሳሌምን ለማሳየትና ለመሳለም እየሄዱ የሚቀመጡት ምእመኖች ቁጥር የበዛ ስለሄደ ቀድሞ የሮማውያንን አይነት ክርስቲና ይከተሉ የነበሩት ወገኖች አያስለቀቁ የእስክንድራውያን አይነት ክርስቲና ለሚከተሉት ለእነዚህ ኢትዮጵያውያን እንደሰጣቸው ይነገራል አጼ ገብረ መስቀልም በዘመኑ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ ቢፈልግ በንግስቱ ምክንያት ሳይችል ስለቀረ ገና በወጣጥነቱ የመነኮ ሰውን አባ ሙሴ የተባለውን ልጅን ወደ ኢየሩሳሌም ልቆት አባቱ ያጼ ገብረ መስቀል ወኪል ሆኖ ዘመኑን ሁሉ የክርስቶስ መቃብር ባለቤት በጎልጎታና በቀራኒው አሳለፈ ይባላል ምራፍ 32 በዚህ ተጠናቀቀ ምራፍ ይሌሎች ምራፎች ይቀጥላሉ 